Good evening, Catherine, Alexis, and Lilibet. Thank you so much for being on time. Welcome to today's class. How are you today? Hello. Hello, Alexis. How are you today? Are you doing good? Good. Good. <laughs> Ready for today's class? Yes. Okay, that is nice. All right, so we have Lilibet and Catherine. Let's see. Um, only Eduardo has reported and Xiomara that they are going to be just listening and they have not connected yet. So it is time to start. So I'm going to start with you guys. Thank you so much for being on time. So as you may remember, yesterday we were going to practice the conversation. So we're going to start from there. Uh, let's see. Well, this is the conversation that was pending yesterday. I think that you can see my screen now, right? going to share sound and uh, let's make this bigger. So yesterday's topic was the WH questions. That's what we're going to practice today. So let me play the recording and then you tell me if you have any question about this conversation that might be vocabulary or pronunciation, any question that you may have. Unit two, what do you do? Page nine, exercise four, conversation. Where do you work? Part A, listen and practice. Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. Yeah, it's a great job. I really love it. And what do you do? Oh, I'm a student. I have a part-time job, too. Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Okay, is there any question about this conversation? No questions? Okay, as you don't have any questions, I'm going to play the recording and I'm going to stop for you to repeat at home. I'm going to do that twice and then you're going to role play. Unit two, what do you do? Page nine, exercise four, conversation. Where do you work? Part A. Listen and practice. Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh. oh, really? What do you do there? I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. Yeah, it's a great job. I really love it. And what do you do? Oh, I'm a student. I have a part-time job, too. Where do you work?
in a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Unit 2. What do you do? Page 9, Exercise 4, Conversation. Where do you work? Part A. Listen and practice. Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. Yeah, it's a great job. I really love it. And what do you do? Oh, I'm a student. I have a part-time job, too. Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Okay, volunteers to role play the conversation, please. Volunteers to practice the conversation. Thank you, Lily Beth. Someone help Lily Beth, please. We have Lily Beth and Catherine. Thank you so much, Catherine. You can start, Lily Beth. Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I am, I am a guy. I take people on tours to control in South America. Live Peru. Like Peru? Like Peru. How interesting. Yeah, it is a great job. I really lo love it. And what did you do? Oh, I'm a student. I have a part-time job too. Where did you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Okay, that was really good. Now let us change. Now you start, Catherine. Where did you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What did you, did you do there? Mm -hmm. I'm a guy. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How oh, interesting. Yeah, it's a great job. I really love it. And what do you do? Oh, I am a study. I have I have a part-time job too. Where do you work? In a fat food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heavy. Very good. You got a nice pronunciation. Thank you so much, both of you, Lilibet and Catherine. Do we have two more? Two more volunteers, please. Okay, we have Fatima. 
Yeah. Somebody else to have Fatima, please. I volunteer to help Fatima. Guadalupe. Okay, thank you so much, Guadalupe. You can start, uh, Fatima. Where do you do? Where do you do? Where do you work? Andrea? Where do you work, Andrea? Guadalupe. Uh, we cannot hear you. Maybe. Oh. No, we cannot hear you, Guadalupe. No, no yet. No, you're having some issues there. Okay, try to fix that. We have Blanca. Would you like to help Fatima, Blanca? Yes. Okay, Blanca, you continue. What do you work, Andrea? Fatima? I work at Thomas Cook Travel. Uh, really, what do you do there? I'm a guide. I take people on tour to countries in South America, like Peru. Oh, interesting. Yeah, it's a great job. I really love it. And what do you do? Oh, I am a student and have a part-time. Show two. Where do you work? In fact, one restaurant. Which restaurant? Hamburger Hall. Hola. Okay, very good. So, um, just this word, I know it's difficult. How interesting. How interesting. Good. Now you can start, uh, Fatima. Where do you work, Andrea? I work at Thomas to travel. Oh, really? What do you do, sir? Sir? I am really, I tie people or school country in South America, like Peru. How interesting. Yeah, it's green. Don't are really. Lot is and what do you do? Oh, I'm a student. I have a part time job too. Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Hamburger Heaven. Okay, excellent. You did a very good job, Fatima and Blanca. Thank you so much for your participation. Now we have this exercise. This is just a listening practice. And it says, listen to the rest of the conversation. So the conversation continue. And we need to answer these two questions. What does Jason do exactly? How does he like his job? Okay, so just listen and try to get that information and then we share. What does Jason do exactly? And How does he like his job? Remember that question? Esta pregunta de how does he like his job es como que tanto le gusta su trabajo. Eh, ya lo vamos a discutir más a fondo esa pregunta de practicarla. Eh, ahorita solo vamos a escuchar el resto de la conversación 
y tratar de responder esas dos preguntas. What does Jason do exactly? Y how does he like his job? Page 9, Exercise 4, Part B. Listen to the rest of the conversation. What does Jason do exactly? How does he like his job? What do you do exactly? Do you make hamburgers? No, I don't. I'm a cashier. I just take orders. And what's it like there? Do you like your job? Sure, it's fun. And I get free hamburgers, too. Page 9, Exercise 4, Part B. Listen to the rest of the conversation. What does Jason do exactly? How does he like his job? What do you do exactly? Do you make hamburgers? No, I don't. I'm a cashier. I just take orders. And what's it like there? Do you like your job? Sure, it's fun. And I get free hamburgers, too. Did you get the information? Sí, obtuvieron la información? Yes. Okay, yes. so what does Jason do exactly? What does Jason do exactly? Can you tell me? He does cashier and get at orphan. Okay, he is a cashier. Uh-huh. He is a cashier. And to check a orphan to morale. Takes orders. Uh-huh. He only takes orders. And uh, how does he like his job? How does he like his job? It is funny. Yeah, it's fun. And also it's he fun. gets free hamburgers. <laughs> Excellent. Thank you so much. Good es, job. Último, último, si no entendí, que se come tres hamburguesas. Dice que uh, tiene free hamburger. Free, eh, gratis. Free. Ah, gratis, sí, 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 Yes, sí, sí, sí. he gets free hamburger. That's it. Fantastic. <laughs> okay, let's, um, let's see. The next thing that we have here is the simple present WH questions and statements. So, we're going to listen. Vamos a escuchar. Eh, y pues ustedes pueden repetir en casa eh, las preguntas, cómo se contesta, y luego hacemos el review. Okay. Page 10, exercise 5, grammar focus. Simple present WH questions and statements. What do you do? I'm a student. I have a part-time job, too. Where do you work? I work at Hamburger Heaven. Where do you go to school? I go to the University of Texas. What does Andrea do? She's a guide. She takes people on tours. Where does she work? She works at Thomas Cook Travel. How does she like it? She loves it. I, you. Work. Take. Study. Teach. Do. Go. Have. He, she. Works. Takes. Studies. Teaches, does, goes, has. Okay, yes. To remind, just to remind, 
todo como recordatorio, ¿verdad? Eh, las WH questions, recuerden que son preguntas en las que eh, son de respuesta abierta. Se necesita que se nos dé información, detalles de lo que se nos está preguntando. Eh, por ejemplo, ahí tienen eh, el primer ejemplo. What do you do? I am a student. I have a part-time job too. Um, where do you work? I work at Hamburger Heaven. Where do you go to school? I go to the University of Texas. Eh, para las terceras personas singular es el bloquecito de abajo. Ven que se utiliza el auxiliar does, no do como en el bloque anterior. What does Andrea do? So, aquí el verbo es do, que es lo que hace Andrea. Entonces, en la pregunta, si se fijan, los verbos están normales. Where does she work? How does she like it? Pero ya en la respuesta, como están haciendo afirmaciones para la tercera persona, ya ahí si el verbo está modificado, de acuerdo, ¿verdad? Agregándole S, nada más eh, S o la... Y todos estos son nada más S. She's a guide. She takes people on tours. She works at Thomas Cook Travel. She loves it. Entonces, uh, esto, como ven acá, es solo como un repaso, ¿verdad? Recuerden que el, el verbo nada más se modifica agregándole S o a veces ES, dependerá del caso, cómo termina el verbo, cuando se está haciendo oración afirmativa y estamos hablando de una tercera persona singular. Siempre recuerden singular y solo sucede en las afirmativas. Luego en pregunta no, ¿por qué? Porque tenemos el verbo auxiliar does y en las negativas es el does not o el doesn't. Por eso no se modifica. Y pues ahí tienen también a, a un costado eh, lo que acabamos de explicar. Para I, you... We, they, sería work, si es he, she, it, works, take, changes to takes. Y luego las excepciones con la Y que ya las habíamos estudiado, que decíamos que si el verbo termina en Y, como es acá, el verbo termina en Y y antes de la Y hay una consonante, se cambia la Y por I latina y se agrega ES. Si antes de la Y hay una vocal, como en el caso de play, entonces solamente se agrega S. Eso siempre recuerden para la tercera persona singular, oraciones afirmativas. Eh, y luego pues tienen acá estas dos pequeñas conversaciones que son de complementar con lo que ya conocemos acerca del presente simple. Aquí lo tienen en la guía. Y eh, recuerden que lo pueden ir modificando, agarrando la T de texto y ahí van a completar con qué es lo que falta. Eh, y aquí tienen otra vez la pregunta, how does she like it? Eso se refiere a qué tanto le gusta, cómo le gusta a ella su trabajo. En este caso están hablando del trabajo. How does she like it? She loves it. Ella ama su trabajo. Igual, si le preguntaran, eh, how do you like your job? Si le preguntamos a, a, a otra persona que tanto te gusta su trabajo, tal vez no nos diga que lo ama. I love it. Tal vez diga, it's okay. Está bien. Or, yeah, I don't really like it. No me gusta mi trabajo. O I hate it. Lo odio. Ya dependerá. Ok, so um, les voy a dar tiempo para que completen las conversaciones y, y luego vamos a revisar. Vamos a hacer aquí en la sección principal. No voy a hacer pay por ahorita, tal vez más tarde.
Okay, have you finished? Has everybody finished? Yes. Okay, good. So, what do you have in the conversation number one? It is, what do you do? I'm a full-time student. I study the violin. How did you complete that first question? Where do you go to the school? I go to the New York School of Music. Excellent. Wow. Uh -huh. How do you like your classes? I like them a lot. Okay. How do you like your classes? I like them a lot. Okay, um, let me make this, like put it here. Okay, excellent. Thank you so much. Your answers are correct. So um, this is what everybody should have here. And where do you go to school? I go to the new school of music. Wow, how do you like your classes? I like them a lot. Thank you so much. Uh, volunteer for the conversation number two. Volunteer for conversation number two. Nobody has the conversation number two. A volunteer for conversation number two. Okay, so the first one you should have what what does Tanya do? She's a teacher. She is he teaches an art class at the school in Denver. And what about Ryan? Where? Where we're, does he work? Yes, we're missing the auxiliary. Where does he work? He works for a big computer company. Excellent, that's correct. He works for a big computer company in San Francisco. And the last question. Una pregunta. Ajá. En la dos, donde dice Tania, do, ¿por qué lleva el das y el do? ¿Por qué llevan los dos? En la primera está como auxiliar y en la segunda como verbo. Ok. Yes. Uh -huh. Esa muy buena pregunta, Carolina, eso a veces confunde a varias personas, eh, ya que él es verbo y también es auxiliar. Cuando nuestro verbo es hacer, entonces pareciera que lo estamos repitiendo, pero no. Aquí recuérdense que como auxiliar nada más es como ayuda, ¿verdad? No tiene significado. 
Y como verbo significa hacer. Y ah, así es como se pregunta qué es lo que haces. What do you do? Uh -huh. Gracias. Oh. Ok, you're welcome. Very good question. Thank you so much, Carolina. Uh, any other question? No questions? Ok, so the last one. ¿Qué me falta aquí en la última pregunta? Me falta la question word. ¿Cuál sería la question word? Sería what? who, why. Por ahí la escuché. What? Yes, what. What does he do exactly? He's a website designer. He designs fantastic websites. Y así es como nos debió de haber quedado. Um, no sé si tienen alguna otra pregunta aparte de, de, de Carolina. So, si acuérdense que en las, eh, vaya, analizamos hasta la, bueno, la primera, como dijimos, what, aquí la primera que vemos este do es como auxiliar, ahí no tiene significado, solo me está indicando que es tiempo presente y que es una persona, un plural en este caso, o una segunda persona, o primera, etcétera, él no tiene significado en sí. Y en la segunda, el segundo do, ahí sí es el verbo. Significa hacer. What do you do? Um, I'm a full-time student. Y si se fijan en, ese, en la otra, en where do, aquí está otra vez como auxiliar. Y el verbo es go, es ir. ¿A dónde vas a la escuela? And where do you go to school? Entonces, cuando lo vemos dos veces, es cuando el verbo que yo quiero uh, expresar o del cual Quiero preguntar es hacer, do. Um, esa era la única, creo. Eh, ¿Hay alguna otra pregunta? Pueden hacerla. Todas las preguntas son importantes y no deben de quedarse con dudas. Ok. Si no hay más preguntas, entonces continuamos. ¿Tenemos voluntarios para practicar las conversaciones? Two volunteers. Okay, alguien escribió aquí en el chat. En Guadalupe, veamos. Eh, Guadalupe. Pero no sé si ya se arregló el audio, Guadalupe, no sí. la Sí, hola, oh, oh. Yo, oh, sí. Yes, hoy oh, sí, sí, la escuchamos. Sí. Uh, volunteer to role play with Guadalupe. Um, sola, ¿verdad? Ah, sí, gusta ustedes. Ah, y yo ve porque nadie más levantó la mano. <laughs> What do you do? I'm, I'm a full-time full student. I study the violin. And where do you go? Where do you go to, to school? Uh -huh. One more time. And where do you go to school? Can you repeat? And where do you go to school? And where? And where do you go, do you go to school? To a school. I go to the New York School of Music. Wow. What do you like to class? I like them a lot. Why do uh why do uh tan ese sí no sé cómo se Tanya Tan What does Tanya do? Tanya do what does Tanya do? Uh, she's a teacher. She teaches an art class at a school in Denver. And what about 
Ryan will Ryan Ryan Ryan. Yeah. Una vez and más. What, and what about Ryan? What about Ryan? Muy Ryan. bien. Otra vez más segura. And what about Ryan? And what about Ryan? Where does they work? He, he works work. for a big computer company in San Francisco. What what do what does he do exact? Exactly. Exactly. He's a website designer. He designs fantastic websites. Okay, good. Guadalupe quiere cambiar ahora. Usted sería. No está tan fácil. No está tan fácil. <laughs> Práctica. Okay, ahí tengo a Fátima. Um, ¿Alguien más? Lilibet. Okay, Fátima y Lilibet. You can start, Fátima. What do you do? Lilibet. I'm a full-time student. I study the violin. Um, where do you do? Where do you go to school? I go to the New York School of Music. Wow, how do you like your class? I like them a lot. What does Tanya do? She's a teacher. She teaches an art class and a school in Denver. Um, what about Ryan? Where does he work? He works for a big computer company in San Francisco. What does he do exactly? He's a website designer. He designs fantastic websites. Very good. Now you start, Lilibet. What do you do? I'm a full-time student. I study the violin. And where do you go to school? I go to the New York School of Music. Wow. How do you like your classes? I like it. I like them a lot. What does Tanya do? She's a teacher. She teaches an art class at a school in Denver. And what about Ryan? What does he work? He works for a big computer company in San Francisco. What does he do exactly? He's a website designer. He's designed fantastic websites. Okay, you did an excellent job. Thank you so much, both of you, for practicing. Uh, anybody else? Alguien más quisiera practicar? No? Oh, okay, so thank you so much for your participation. Um, we're going to continue. Um, ask your partner questions like this about work and school and take notes to use in exercise six. So we're going to ask these questions. Let's repeat. What do you do? Where do you live? Do you go to school? Do you have a job? How do you like it? What's your favorite? Ahí le pueden completar el favorite con eh, what's your favorite food? What's your favorite music band? What is your favorite movie, etc. So you will ask these questions and take notes. 
uh, is there any question about the meaning or pronunciation? ¿Tienen preguntas acerca del significado o, o la pronunciación antes de ir al ejercicio? No questions. Okay, I'm going to create a breakout rooms. Remember to practice the conversation, ask to a classmate and take notes. Pregúntenselas y tomen notas acerca de las respuestas de cada uno. That is the exercise about. ¿Cuántos estamos? Porque para irnos turnando, eh, lo que entendí que de hacernos las preguntas y 
responderlas con información y turnarnos como para, para decirlas. Siete son los que Ay, qué grande el grupo. Porque yo me di cuenta de esa que... Eh, Eduardo. Sí, ya no, porque dijo que estaba en el chat, había puesto que iba a ser solo de bien. Me pregunta, me pregunta, me pregunta, me pregunta, me pregunta, no hablan, o sea, no sé si están solo de oyentes o qué. Hola. Porque Eduardo, sí, sí. yo estoy Eduardo acá. Sí había puesto y que... Vale, porque nos podemos tornar, porque para hacernos las preguntas con información, no sé, bueno, lo que no sé si va, puede ser inventado, real, ahí sí, no sé. <ríe> porque eso sí no, no, creo que no... Creería que para todas las preguntas que están ahí puede ser su información real, ¿verdad? Pero okay. igual si ustedes quieren inventar, por ejemplo, where do you work? Usted no quiere decir dónde trabaja, se lo puede inventar y decir I work at McDonald's or <ríe> any other place. Puede ser inventada también. Gracias. Y todos tenemos que preguntarnos, ¿verdad? Sí, y, uh -huh. cambiar y tomar lugar. notas, ajá. Vale. ¿Quién comenzaría? Si quiere, comencemos nosotros. Vale. Ahí vale. me ayuda vale. en lo que no entienda. Nos vamos a ayudar. Vale. Vale. What do you do, Guadalupe? Ay. Sería... Uh, do you a uh, visitador médico? Teacher, how do you say visitador médico? So you can say um, like medical assessor, como asesor médico. Medical assessment. Medical, perdón. Assessor. ¿Cómo asesor? Thank you. WS. That's correct. Where do you live, Guadalupe? Voy. O sea, ¿qué van a hacer todas? Um, sí. Sí. Okay. <risa> y de ahí las preguntas. O, o, no nos, o nos ponemos dos. Y de ahí las otras dos. Yo digo sí, que de son... dos en dos, porque si no, vamos a finalizar sobre right. nosotros. <risa> Está Pero es que el otro no sé, bueno, dos más creo que dijeron que sí, ¿verdad? Uh -huh. En San Miguel. Vaya, hoy le toca a usted. Bueno, Yo lo que voy haciendo es solo copiando las, las respuestas de lo que usted me va dando. Ah, ok. Entonces vamos a seguir con todas. O como no entendí. Si quieres, si quieres sigue con las otras dos y de ahí okay. el siguiente con las otras dos y de ahí 
empezamos y nos cambiamos. Puede bueno. ser así. Pero, ajá. Eh, ¿Qué me preguntó? Pero... Hola. ¿Qué ah, yo, le voy a, yo le voy a preguntar a usted. Bye. Do you, uh, do, you go, do you go to school? Do you go no. to school? I don't go to school. No la escuché. I don't go to school. I only take class in 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 como se como how do you say online 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 <laughs> I I don't go to school. I only take class online. <laughs> Do you have a job? Yes. I have a job. I have a job. Eh, en la siguiente, si no, no sé a qué se refiere. What do you like? ¿Cómo te gusta? Ah, no, sí, like? ahí es de, ahí es de completarla. Mm -hmm. de, de si le gusta su trabajo, si le gusta la ah, casa, like. o si le gusta donde vive. Algo así porque la dejó a media igual que la que sigue. Es lo que ya ah, lo de... Ok. How do you like? Por ejemplo, I like. you like know class. Uh, how do you like your 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 work? Or how do you like uh, when do you how do you like? Ahí, o sea, lo, le podemos agregar lo que lo que quiera el que la el que la el que la diga. Sí. Mm -hmm. Okay. Que sí, esas dos son de de de, de agregar. De agregar, okay. What's your favorite? What's your favorite? Ahí igual. What your favorite movie? What your favorite food? What your favorite uh, music? What your favorite singer? <laughs> What your favorite actor or actress? Ahí cualquier cosa, no sé. Ahí, si usted va a seguir o alguien más para hacer esas dos. No sé, ahí me dice. ¿Quién sigue? ¿Me pueden preguntar? Sí, puede preguntar y tal vez otro más responder ahí. No, oh, ustedes me pueden preguntar para que me respondan. Ah, bye. Uh, eh, how do you like your English class? Yes, I like. No, no le oí, Katy, no sé si ya re, como que dijo algo, pero no, no le oí bien. What your favorite movie?
Ok, ya estamos eh, todos de regreso. Eh, voy a pasar a asistencia. Sé que, bueno, Laura, Tiomara y Eduardo se están nada más como oyentes. Los demás desconozco el por qué no pueden participar. Vamos a pasar a asistencia y pues recuerden si pueden encender su cámara y pues decir present. Yes. Andrea Marisol Alemán. Blanca Luz Jovel. Present. Thank you. Carolina Beatriz Escalante. Present. Claudia Stephanie Funes. Claudia Stephanie Funes. Corina Yamileta Alfaro. Eduardo Luis Santillana. Present. Thank you. Edwin Marvin Montoya. Present. Yo estoy teniendo bastantes problemas con el internet, me está sacando cada ratito. Ok, siento escuchar eso, gracias por notificar, Edwin. Ok. Fátima Claribel Majano. Present. Thank you. Irving Alexis Aguirre. Present. Thank you. Jacqueline Michelle Guevara. Jacqueline Michelle Guevara. Catherine Stephanie Pérez. Present. Thank you. Laura Regina Andrade. Lili Betel, Carmen Alfaro. Present. Thank you. Luis Omar Ortiz. María Guadalupe Mexicano. Present. Natalie Mireya Escobar. Rosalinda Portillo. Y Xiomara Marisela. Present. Thank you. Ok. And let's see. Y Laura viene de oyente. Gracias por notificar, Laura. Ahí la tomé en cuenta. Y este. Ok, gracias, Alexis, por notificar. Eh, vamos a. Continuar con la clase. Ok. Uh, otra parte importante de practicar es lo que es en la lectura. So, uh, that's why we have this reading exercise here. Y por eso tenemos este ejercicio de lectura. Read the two interviews and answer the questions. Eso es lo que seguía luego de haber practicado un poquito de speaking. Now, uh, read these two interviews, answer the questions. Tenemos dos entrevistas. Um, job Talk and Felix. It says, so les voy a leer. Felix, where do you work? I work at home. And I work in Southeast Asia. Really? Well, what do you do at home? I'm a chef. I practice cooking new things and then I write cookbooks. Hmm. 
That sounds interesting. And what do you do in Southeast Asia? I make TV programs about Thai cooking. You have an interesting life, Felix. Yes, but it's hard work. Now let's listen to the second interview, the job talk and Keisha. What do you do, Keisha? I'm a lifeguard and I give swimming lessons. That's interesting. Do you work at the beach? No, I work at the city pool. How do you like your job? I love it. I work outdoors and it gets lots of exercise. Do you work all day? Oh, I work from nine o'clock in the morning until noon. What are you doing in the afternoon? I swim. Do you have questions? Did you find new words? No. Okay, now remember you have this material. So now let's um, answer the questions about the interview. Tenemos que completar aquí acerca de lo que hemos leído. Por ejemplo, what does Felix do? ¿Qué hace Felix? He makes TV programs about Thai cooking. Uh -huh. So he makes, he makes TV program about cooking. Podemos poner que también él lee, él hace, él escribe libros de cocinas. He writes cookbooks. Y así es, vamos a ir contestando de acuerdo a lo que leímos en las entrevistas. ¿Me puede dar tiempo? Bueno, aquí tiene, creo que lo puedo hacer más grandecito. Ok, there you have it. Does he do at home? Yes, I am. Yeah, I'm awesome. Thank you. 
Okay, finished. Yes. Okay, so what do you have in the number one? What do you have? What does Felix do? He writes cookbooks and he makes TV programs about Thai cooking. Okay, so then what does he do at home? He practices cooking uh, new things and he writes cookbooks. Okay, he practices and writes cookbooks. All right, good. What does he do in Southeast Asia? He makes TV program about Thai cooking. Excellent. Well done. Thank you so much, Lilibet. What about Keisha? What does Keisha do? Continue. Do you have... Yes. She... She's a lifeguard and she teaches training lesson. Uh, yes, she's a lifeguard and she gives swimming lessons. And where does she work? She works at the city pool. Okay, good. And um, when does she finish work? She finishes work until noon. Until noon, yes. Excellent. Thank you so much for your answers a little bit all right so then um to continue with this we have some um uh well we're going to talk about numbers vamos a necesitar los números para eh, el siguiente lo que sería el siguiente punto gramatical que sería estar eh, diciendo la hora, ¿verdad? Está relacionado. Entonces, vamos a estudiar los números y vamos a aprovechar hacerlo con los audios de este material que les tengo acá. Entonces, vamos a dejar de compartir acá para hacer un new share. Just give me one second. Okay, um, this is the conversation. The topic is he's cute. He's cute. Let's listen and then you tell me if you have questions. Page 19, exercise six, conversation. He's cute. Listen and practice. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James, we call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? Is he nice? Yes, he is. And he's very smart too. 
And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Okay, questions? No questions? Ok, como no hay preguntas, entonces voy a poner el recording dos veces para que repitan en casa y luego pues pasamos a hacer los role plays. Page 19, exercise 6, conversation. He's cute. Listen and practice. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? Is he nice? Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Page 19, Exercise 6, Conversation. He's cute. Listen and practice. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? Is he nice? Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that?
My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Volunteers? Okay, I have Blanca and Fatima. You can start, Blanca. Who's that? It's my brother. Well, he's Kitty. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What he like? Is he nice? Yes, he is. And he's very smart too. Um, what's that? My sister Tammy. She's only 12. She's a baby of the family. Okay, now you start, Fatima. Who's that? It's my brother. Well, he's cute. What's his name? Again, we call him John. Oh, how old is he? He's been on your heart. What's he like? Is he nice? Yes, he is, and he's very smart too. And who's that? My sister Sammy is on twelve. She's the baby of the family. Excellent! Thank you so much, Blanca and Fatima. You did a very, very good job. Do we have two more volunteers? I have Edwin, a volunteer to role play with Edwin. Yo. <laughs> you can start, Edwin. Who's that? Carolina. He's my brother. God, he's cute. What's his name? James, we call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? Is he nice? Yes, he is. And he's very smart too. And what's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Okay, now let's change. You start now, Carolina. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. That's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. Yeah, what's he like? Is he nice? Yes, he is. And he is very smart too. And what's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Excellent. Excellent job. Thank you so much, Edwin and Carolina. Um, do we have two more volunteers? Okay, no more volunteers, then that will be it for this exercise. Now let's um, say numbers. En este caso, pues están utilizando los números para hablar de las edades. Okay. Um, so do you remember um, the age of the brother of Gil's brother? He said he is 21 years old. 
Me habíamos dicho, ¿verdad? Para decir la edad se dice he is, I am, you are, etc. Con el verbo be, recuerden. Uh, so he is 21 years old. Están utilizando los números para decir la edad. Pero también pues utilizamos los números para decir la hora. Eh, en nuestro material que hemos descargado de Insafort, vamos a estar utilizando los números para eh, decir la hora entonces bueno vamos a practicarlos yo les voy a poner el audio eh, ahí tienen los números desde el 11 hasta pues eh, 100, 103 vamos a repetirlo dos veces eh, pueden hacerlo en casa siempre con los micrófonos off y luego pues eh, hablamos un poquito sobre los números y cómo decir la hora en inglés Page 19, Exercise 7, Numbers and Ages. Part A. Listen and Practice. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 101, 102, 102, 103, 103, Page 19, Exercise 7, Numbers and Ages. Part A. Listen and Practice. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 101, 102, 102, 103, 103, Ok, um, acerca de esta práctica de los números, si se puede, bueno, no están como que todos porque pues es repetitivo y ocuparía como mucho espacio. Un segundo. <coughs> ok. Um, por ejemplo, si se fijan, desde el 20 se va repitiendo. Eh, siempre vamos a decir 20 después del 20 hasta el 29, ¿verdad? 21, 22, 23, 24, 25. Y así 
hasta llegar al 30, que sería 30. Luego, si queremos decir 31, sería básicamente lo mismo que hicimos anteriormente, es decir, 31, 32, 33, 34, 35, y así sucesivamente. Luego, 40 sería lo mismo. Un momento. Ok, con el 40, 50, 60, 70, 90, sería lo mismo, ¿verdad? Si queremos decir, por ejemplo, eh, 91, 91, 92, 92, y así hasta llegar al 99, que sería 99. Y llegamos al 100. El 100 es 100. Eh, Luego si vamos 101, 102, 103, podemos decirlo uh, de las dos formas que se ven acá. Primero, 101. El N está en paréntesis porque es opcional. Quiere decir que podemos decir 101 o solamente 101. Y así hasta... Llegar a 200 sería, por ejemplo, 200. 100 son van de 100 en 100. Eh, ¿Preguntas con lo de los números? ¿No hay preguntas? Maestra, ¿puede pronunciar el 90? 90. 90, como con R. 90. Any other question? Veo la mano de Blanca y Fátima. No sé si se quedaron ahí o tienen alguna pregunta. Sí, ¿cómo se dice mil? Mil es, um, aquí se lo puede escribir, es one thousand. One One thousand, así se pronuncia y se escribe como se los puse ahí en el chat de la mini. Igual, si son dos mil serían two thousand, tres mil, three thousand y así. Any other question? Ok, esto lo tienen en la guía que les mandé el lunes, ahí están los números, eh, por si de repente los quieren practicar, ponerse a escribirlos, están por ahí. Eh, luego, listen and notice the word stress. Esto es bien importante, el estrés, porque pues ahí se parecen bastante decir 13 y decir 30. Eh, son bien parecidos los, los eh, aquí como están aquí estas parejitas, el 13 que sería el 13 y el 30, son bien parecidos entonces pues uh, tenemos, nos vamos a enfocar un poquito en el estrés de esas, igual el 14 y el 40, 14 y 40, el 50 y el 15, 15, 15 16, 60, esos son los que pues suenan bien parecidos. Pero eh, la diferencia la hace el, el acento, el, el, la, digamos el estrés, la fuerza de voz, porque acento no hay. Entonces es el estrés el que nos a, marca la diferencia y por eso es bien importante para evitar confusiones, ¿verdad? Eh, entonces, con, esta, eh, con estas cifras específicamente. Eh, donde ven el, el, la bolita es eh, donde va el acento o la fuerza de voz, el stress 13, por ejemplo, van a escuchar 13 como más larguito también, 13, ahí, 13, y luego acá el, el, la fuerza de voz, el estrés está en la primera sílaba, 30, 30, por eso está ahí la bolita. Entonces lo voy a poner el audio dos o tres veces, lo voy a poner tres veces para que repitan en casa. Lo vamos a hacer siempre microphones off.
Page 19, Exercise 7, Part B. Listen and practice. Notice the word stress. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60, Page 19, Exercise 7, Part B. Listen and practice. Notice the word stress. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60, Page 19, Exercise 7, Part B. Listen and practice. Notice the word stress. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60, Okay, that was the end of the pronunciation practice. Um, igual, ¿verdad? Esto, los, los teen, es como desde donde empieza del 13 al 19, todos terminan en teen. Y, y um, acuérdense de que es el, el acento o la fuerza de voz va en la última sílaba. 13, 14, 15. Uh, 16, 17, 18, 19. Y luego, pues, lo, los otros, los redondos, eh, va, pues, en la primera. Como, es decir, 30, 40, 50, 60, uh, 70, 80, 90. ¿Cómo está ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Estamos bien, entonces seguimos. Déjame dar a New Share para volver a la guía de clases y ahí está. Ahí está lo que acabamos de practicar, como pueden ver en la guía. Y tenemos el telling the time. En inglés hay dos formas de decir la hora. Entonces, eh, la más común es la que se parece a cómo lo empleamos en español. Eh, déjenme uh, con la pizarrita siento más fácil. Uh, por ejemplo, digamos que es la una y cuarenta. Entonces decimos it's one Uh, y luego decimos 40, como lo vimos ahí, it's 140, es la 1 y 40. Esa es la parecido a como lo decimos nosotros en español, ¿verdad? Es la 1 y 40, it's 140. Y la otra, que es eh, también otra y también lo decimos en español, es como decir faltan 20 para las dos. So we said it's oh yeah looks like it was it's twenty 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 two four but twenty two two seria okay esas son las dos formas la primera como comúnmente lo hacemos en español y también es la más común en inglés. Decir, es la 1 y 40. It's 140. Y la otra sería decir, faltan 20 para las dos. It's 20 to 2. Entonces, vamos a, al materialcito nuevamente. Y uh, 
el relojito este es, se divide como digamos en dos, es como hacerlo en mitad, ¿verdad? De acá, del o'clock al past, si se fijan está en rojito la palabra past, que es cuando se menciona primero los minutos que pasan de cierta hora. Por ejemplo, si fuera las, uh, las 2 con 5, se diríamos, uh, lo mencionaríamos así como está acá. Eh, diríamos, it's 5 past 2. It's 5 past 2. Es como decir que pasan 5 minutos de las 2. Entonces, primero se mencionan los minutos que han transcurrido y la hora, ¿verdad?, de la cual han, han pasado. Entonces, en toda esa parte se va mencionando como tantos minutos past, tantos minutos past, y, y así. Luego, eh, tenemos en la otra forma, que es... Um, de aquí para allá, como digamos de esta mitad para acá, se utiliza la, el to, que es como eh, decir cuánto falta para la siguiente hora, ¿verdad? Entonces sería eh, como decir, faltan, digamos que son las 2.40, como está acá, 2.40. Diríamos que faltan 20 para las 3. It's 20 to 3. Y um, este igual, ¿verdad? Este es un poquito eh, de práctica más que todo. Entonces, eh, por ahorita, bueno, pues eh, se nos acabó el tiempo de la meeting. Mañana vamos a, a practicar sobre la hora. Yo sé que la hora es un poquito eh, cuesta en el sentido de que requiere mucha práctica entonces, mañana vamos a hacer un repaso y vamos a practicar más porque pues ahorita pues ya no nos alcanza el tiempo como para eh, practicar más y explicar bien lo de la hora. Así es que lo vamos a hacer mañana con más tiempo y les voy a conseguir porque creo que no, no agregué acá ningún enlace para practicar. Entonces, lo vamos a hacer mañana. Mañana vamos a practicar la hora. Y eso sería todo por hoy. Les agradezco eh, que hayan estado conectados, su participación y nos vemos mañana. Espero que descansen mucho. See you tomorrow. Good night. Bro, sleep well. Good night. Good night. Bye. See you tomorrow. Bye. Bye. See you. Bye. Bye.